guys welcome back in the last video we have seen about measurement of length and then few sample problems idellathe nama paathom in the video la nam paaka povudhu small distance oda measurement measurement of masses adukapra varakudiye errors accuracy and precision likewise measurement of time so idu base panni da indha video ku la porom evlo dhoram nam cover panna mudiyumo ellathai nam cover pannite adukapra we are going to solve about exercise problems அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஒரு டாபிக் இருக்குது டைமென்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்ட் பை பார்ட்டாக வெளியிடுறோம் பார்ட் பை பார்ட்டாக வெளியிடுறதுக்கான காரணம் என்னென்னா ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் முடித்ததுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்கள் எங்கள் கதிகால் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு லீட் தி வீடியோ நம் ஓகே ஓகே ஸோ ரிகார்டிங் திஸ் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸஸ் சைஸ் ஆஃப் அ மாலிக்யூல் இதில் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் To measure a very small size like that of a molecule, ஒரு மாலிக்யூலோட சைஸுங்கிறது டென் பவர் மைனஸ் எயிட்லேருந்து டென் பவர் மைனஸ் டென் வரைக்கும் இருக்கும் இதுக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ட்ரெடிஷ்னலி மெக்கானிக்கலி யூஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் லைக் ஸ்க்ரூ கேஜ் அல்லது வெர்னியர் கேலிபர்ஸ் இந்த மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வி கெனாட் யூஸ் பிகாஸ் மைக்ரோ லெவலில் போகும்போது நம்மளால் அதை என்ன பண்ண முடியாது இட் இஸ் நாட் விசிபிள் ஸோ ஈவன் அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப் ஏன்னா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்கூல்ஸில் காலேஜஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லேபில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோஸ்கோப் அதற்குமே சம் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னா அந்த ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் விசிபிள் லைட் டு லுக் அட் தி சிஸ்டம் அண்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் லைக் அ ஒரு மேக்னிஃபைங் பூத கண்ணாடின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிளாஸ் அந்த கிளாஸில் ஓரளவுக்கு நம்மளால் மேக்னிஃபை பண்ணி ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்டாக பெருசாக காமிக்க முடியும் அவ்வளோதான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஆஸ் லைட் வேவ்ஸ் ஹவ் ஃபீச்சர்ஸ் தி ரெசல்யூஷன் டு விச் அன் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் கேன் பி யூஸ்ட் இன் அ வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய லைட்டுங்கிறது ஒரு வேவ் மாதிரி அதில் ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டு செவன் தௌசண்ட் ஆங்ஸ்ட்ராம்ஸ் ஸோ ஒன் ஆங்ஸ்ட்ராங் ஈக்குவல் டு டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் அப் டு டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் வரைக்கும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்னென்னா வெர்னியர் கேலிபர் ஸ்க்ரூ கேஜ் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் மைக்ரோஸ்கோப்னு சொல்லலாம் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் கேனாட் ரிசால்வ் பார்ட்டிகல்ஸ் வித் ஸ்மைலர் ஸ்மாலர் தென் திஸ் இதை விட நமக்கு ஸ்மாலராக இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் பண்ண முடியாது ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் விசிபிள் லைட் வி கேன் யூஸ் எலக்ட்ரான் பீம் எலக்ட்ரான் பீமை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எலக்ட்ரான் பீம் ஃபோக்கஸ் ப்ராப்பர்லி டிசைன்டு எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பீம் இட் இஸ் லைக் எ கன் கன் மாதிரி இருக்கும் அந்த கன்னில் டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு வி ஹாவ் சம் டைவர்ட்ஸ் அந்த டைவர்ட்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி லைக் திஸ் இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் ஒரு ஃபோக்கஸ்டு பீமாக மாற்றி அதை ஆப்ஜெக்ட் மேலே செலுத்துவாங்க செலுத்தும்போது என்ன பண்ண முடியும்னா அதோட வேல்யூ அதோட ரேஞ்ச் அதை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா எலக்ட்ரான் லெவலில் வி கேன் அப்சர்வ் ஸோ அதோட அப்சர்விங் ரேஞ்ச் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அது அப்சர்விங் ரேஞ்ச் இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆங் ஸ்ட்ராங் வரைக்கும் நம்மளால் பில் பண்ண முடியும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் அது வரைக்கும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா வி கேன் மெஷர் அப்படிங்கிறத இங்கே பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு தே ஆல்மோஸ்ட் ரிசால்வ் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் இன் அ மெட்டீரியல் இன் ரீசன்ட் டைம்ஸ் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப்பி ஹேஸ் பீன் டெவலப்டு இன் விச் அகைன் த லிமிட் ஆஃப் ரெசல்யூஷன் இஸ் பெட்டர் தென் ஆங்ஸ்ட்ராம் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்லேயே ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் இருக்குது அது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஏன்னா ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்புங்கிறது ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குன்னா அந்த மெட்டீரியலோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸோட மார்ஃபாலஜி அதோட பேட்டர்ன் அது எந்த மாதிரியான லென்த் இருக்குது வேவ் லென்த்தோட பேட்டர்ன் என்ன அப்படிங்கிறது அதோடய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அதோட விஷுவல் அப்பியரன்சஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும் அதுக்கும் ஃபர்தர் ரேஞ்ச் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப்பி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ இதில் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாலிக்யூலோட சைஸ் குறைக்கும் கொண்டு போக முடியும் இதில் ஒரு சின்ன மெத்தட் என்னென்னா ஒலிக் ஆசிட் ஒலிக் ஆசிடுங்கிறது எதில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சோப் மாதிரி
அப்புறம் பாசிட்டிவில் டென் பவர் ஃபோருக்கு போகிறோம் அதாவது டென் தௌசண்ட் ஸோ டென் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸுங்கிறது விட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் தி ஹைட் ஆஃப் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அதே மாதிரி ரேடியஸ் ஆஃப் இயர்த் மூன்லேருந்து இயர்த்துக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு சன்லேருந்து இயர்த்துக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் சைஸ் ஆஃப் த கேலக்ஸி இந்த வேல்யூஸ் நம்ம குறிப்பிட்டது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில காமன் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் மூன்லேருந்து இயர்த்துக்கு இருக்கக்கூடிய காமன் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அதாவது மூன் டு எர்த்து அதிகமாக இல்லை சன் டு எர்த்து அதிகமாக விச் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதனால தான் இந்த ரேடியஸ் இந்த லென்த் ரேஞ்சை வந்து கிளியராக நம்ம கொடுப்பிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த ரேஞ்சை நம்ம கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா யூ வில் கெட் தி அப்சல்யூட் வேல்யூ அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் மாஸ் ஆஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் இயர்லியர் ஸோ மாஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேட்டர் இஸ் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப் ஆன் தி டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் ஆர் லொக்கேஷன் ஏன்னா ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் சொல்லக்கூடிய மாஸ் லென்த்து மாஸு டைம் இது மூணுத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் நெவர் அஃபெக்ட் எனிதிங் இது மூணுமே எதாலையுமே எஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஸோ அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதோட யூனிக்கான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியே ஓகே த எஸ் யூனிட் ஆஃப் மாஸ் இஸ் கேஜி கிலோகிராம் வைல் டீலிங் வித் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் த கிலோகிராம் இஸ் அன் இன்கன்வீனியன்ட் யூனிட் ஸோ இன் திஸ் கேஸ் தேர் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஆஃப் மாஸ் கால்டு யூனிஃபைடு அட்டாமிக் மாஸ் யூ ஆட்டம்ஸை பற்றி நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணும்போது மட்டும் வேறு வழி கிடையாது வி ஹாவ் டு யூஸ் அட்டாமிக் வெயிட் யூ ஸ்மால் யூ ஓகே அதே மாதிரி அவைலபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் இட் கேன் பி டிட்டர்மைண்ட் பை காமன் பேலன்ஸ் காமன் பேலன்ஸ்னால் தராசுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு தராசுனால் லாங் பேலன்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஒரு வெயிட் ஸோ இங்கே ஒரு வெயிட் ஸோ இந்த பேலன்ஸ்லேயும் நம்ம கொண்டு வரலாம் அல்லது இப்போது நம்மளுடைய மேனுவல் மெத்தட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன பிளேட் மாதிரி இருக்கும் அந்த பிளேட்டில் நம்ம தேவையான வெயிட்டை வைக்கிறோம் திஸ் வில் இண்டிகேட் த கேஜி ஸோ இந்த பேஸ்லேயும் இருக்கும் ஆனால் இங்கே லார்ஜ் மாசஸ் லைக் நமக்கு அதிகமான மாசஸ் லைக் பிளானட் ஸ்டார் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா நம்மளால் கணக்கு பண்ண முடியாது ஸோ அங்கே தான் நமக்கு தேரி வருது நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஓகே இதே மாதிரியான ஸ்மால் மாசஸோட அட்டாமிக் சப்பட்மானிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் நம்ம மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஆர் யூஸிங் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப் அப்படிங்கிற ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் ரேடியஸ் ஆஃப் தி ட்ரெஜக்ட்ரி இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு தி மாஸ் ஆஃப் தி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் மூவிங் இன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இப்போது ஒரு மெஷர்மெண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்குன்னா அதோட ட்ரெஜக்டரியிலேருந்து ஒரு லைட்டை செலுத்தி ஸோ அது வரக்கூடிய அந்த ஆங்கிள் அந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா அதே மாதிரியே இந்த ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃபை வச்சு அதோட ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ த ரேடியஸ் டயாமீட்ருங்கிறது விட்டம் அதில் பாதி ரேடியஸ் ஸோ ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு டயாமீட்ரு அந்த ரேடியஸையும் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த மாஸ் ஆஃப் த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் அது மூவ் ஆகுது இல்லையா அந்த மூவிங்கோட சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸோட கிலோகிராமையும் ப்ரொப்போஷனேட் பண்ணுறோம் ஆர் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு யூ இந்த ஆர்டரில் கொண்டு வரும்போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஸ்மாலர் மாசஸை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் பெரிய மாசஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி ஹாவ் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் படி எப்படி அதை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அந்த ஃபார்முலாஸ் யூ வில் கெட் இட் இன் சாப்டர் நம்பர் எயிட் ஸோ அதனால் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு மாடியூல்ஸும் நீங்கள் பார்த்தா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் ஃபைனலாக சாப்டர் எயிட்டில் நம்ம சொல்லும்போது கண்டிப்பாக நான் அதை ரிமைண்ட் பண்ணுவேன் நம்ம சாப்டர் த்ரீயில் இந்த யூனிட் த்ரீயில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் பற்றி ஆனால் வார்த்தையை நம்ம கேட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ரிமைண்ட் பண்ணி நம்ம கொண்டு போவோம் சரிங்களா ஆஃப்டர் தட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மாசஸ் நம்ம காமனாக பார்க்கக்கூடிய மோஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ரேஞ்ச் அண்ட் மோஸ்ட் லெஸ்ஸர் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரானோடைய வெயிட்டு தான் இருக்கிறதே மிக மிக கம்மி டென் போர் மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ரோட்டான் யுரேனியம் ஆர்பிசி இஸ் நத்திங் பட் ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ் ஓகே ரத்த அணுக்களில் இருக்கக்கூடிய ரெட் பிளட் சிகப்பு நிற அணுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது டஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டஸ்ட்டு ஒரு மழை துளியினோட வெயிட்டு ஒரு மஸ்கிட்டோ ஒரு கொசுவனுடைய வெயிட்டு ஆவரேஜ் ஹியூமன் பீயிங் ஹண்ட்ரட் கேஜி இருப்பாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கு அப்போ எல்லாம் நம்ம நூறு கேஜி இருக்கோமா நான் கிடையாது இட் இஸ் தன் ஆவரேஜ் வெயிட் அப்புறம் ஒரு ஆட்டோமொபைல் ஆட்டோமொபைல்ங்கிறது காராக இருக்கலாம் பஸ்ஸாக இருக்கலாம் ட்ரக்காக இருக்கலாம் ஒரு போயிங் விமானம் நம்ம இங்கேருந்து பார்க்கக்கூடிய மூனுடை
இவ்வளோதான் இந்த டயத்தை இவ்வளோதான் மெஷர் பண்ணுங்கிறதுக்கான கால அளவு அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க வி யூஸ் அட்டாமிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டைம் அட்டாமிக் கிளாக்குன்னு சொல்லுவாங்க விச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பீரியாடிக் வைப்ரேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் அ சிசிஎம் ஆட்டம் ஏன் மற்ற ஆட்டத்தை நம்ம பயன்படுத்துறதில் சிசிஎம் தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பூமியின் துடிப்புக்கும் கிராவிட்டிக்கும் ஏற்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மேட்ச் ஆகக்கூடியது சிசிஎம் ஸோ அதனால் வி ஆர் யூசிங் சிசிஎம் ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் ஆஃப் சீனிம் கிளாக் சம்டைம்ஸ் கால்டு அட்டாமிக் கிளாக் அட்டாமிக் கிளாக்கை தான் சிசிஎம் கிளாக் ரெண்டு ஒன்று தான் தேர் யூஸ்ட் இன் நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அது என்ன நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கும் ஹெச்கியூ அந்த இடத்துல இந்த அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் இருக்கும் அதை படி தான் ஒவ்வொரு நாடுகளும் தங்களோட டயத்தை சிங்க் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளதுலேயே வெரி அக்யூரேட்டாக இருக்கிறதுனால தான் வி ஆர் யூசிங் சிசிஎம் ஸோ தே ப்ரொவைட் போர்ட்டபிள் ஸ்டாண்டர்ட் இது தான் ரெஃபரன்ஸ் பத்து பத்து அப்படின்னு இதை தான் நம்ம ரெஃபரன்ஸ்னு வைக்கிறோம்னா உலகம் முழுக்க அதே ரெஃபரன்ஸை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதில் வந்து செகண்டை கூட வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா ஓவர் லவுக்கு கரெக்டாக நம்மளால் மேட்ச் பண்ணி கொண்டுக்க முடியும் ஸோ அதை ஆர் யூஸ்ட் அட் நேஷ்னல் ஃபிசிக்கல் லெபார்ட்ரி நியூ டெல்லி டு மெயின்டைன் இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஐஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஐஎஸ்டிங்கிறது நமக்கு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸான நியூ டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய நேஷ்னல் ஃபிசிக்கல் லெபார்ட்ரியில் இருக்குது நோட் தட் தி இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இஸ் லிங்க் டு தி செட் ஆஃப் அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் இது மட்டும் இல்லை ஐஎஸ்டி மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நாட்டோட இதுவும் அட்டாமிக் கிளாக்ஸோட லிங்க்கில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு அக்யூரசி 